வெல்கம் டு எஸ்பிடிஎம் பிளான்ஸ் நேச்சர் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ் அதுலேயும் பர்டிகுலராக சிம்பிள் ஃப்ரூட்ஸோட ஒரு டிவிஷனான ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரல் டெஃபினேஷன் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் பாலினேஷன் அண்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் யூஸ்வலி கண்டைனிங் சீட்ஸ் இன்சாய்ட் அதாவது பழம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருள் இரண்டு ப்ராசஸ் அதாவது வந்து பாலினேஷன் மகரந்த சேர்க்கை மற்றும் ஃபெர்டிலைசேஷன் மேல் கேமிட்டு ஃபீமேல் கேமிட்டு ஃப்யூஸ் ஆகிற இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் மூலமாக ஒரு ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்கிறோம் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது போலன் கிரைன்ஸை ஸ்டிக்மா ரீஜன் அதாவது கைனீஷியமோட ஸ்டிக்மா பார்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் பாலினேஷன் சொல்லுவோம் ஃபெர்டிலைசேஷனுங்கிறது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மேல் கேமிட்டும் ஃபீல் கேமி ஃபீமேல் கேமிட்டும் ஃப்யூஸ் ஆகிறது தான் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஸோ ஃப்ரூட்டை இன்னொரு விதமாகவும் டிஃபைன் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறது ஒரு எடுபிள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கைனீஷியம் அண்ட் எனி ஃப்ளோரல் பார்ட் எடுபிள் அப்படிங்கிறதுனா பேலட்டபிள்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் எடுபிள்னு சொல்லுவோம் அதனால இதை பழம் அப்படிங்கிறது ஒரு எடுபிள் ப்ராடக்ட் இது எதோட இதை வச்சு உருவாகி இருக்க அப்படின்னா என்டையர் கைனீஷியம் கைனீஷியம் அப்படிங்கிறதுல கார்பல்ஸ் அதாவது ஓவரி ஓவியூல் ஓவரி வால் ஸ்டைல் ஸ்டிக்மா இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் கைனீஷியம்னு சொல்லுவோம் கைனீஷியமோட ஒரு சில பழங்களில் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸான பெட்டல்ஸும் செப்பல்ஸும் இணைந்து ஃப்ரூட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ஜூஸியாக ஃப்ளஷியாக கலர்டாக அரோமேட்டிக் நல்ல வாசமாக சீட்ஸோட இருக்கும் அதாவது விதைகளோடு இருக்கும் ஹவவர் ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறது ஒரு வரியில் சொன்னால் ஃபர்டிலைஸ்ட் அண்ட் ட்ரை பண்டு ஓவரி போமாலஜி அப்படிங்கிறது பிரான்ச் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர் இந்த பிரான்ச்சில் பழங்களை பற்றினதும் பழங்களை எப்படி சாகுபடி செய்கிறது அப்படிங்கிற பற்றின விஷயங்களை படிக்கிறது தான் போமாலஜி அதாவது ஸ்டடி ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் தயர் கல்டிவேஷன் இஸ் தி போமாலஜி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட் ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃப்ரூட் வால் இருக்குது இந்த ஃப்ரூட் வாலை பெரிக் ஆர்ப்னு சொல்லுவோம் இந்த பெரிக் ஆர்ப் அப்படிங்கிறது மூணு லேயராக டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் எபிகார்ப் மிடில் மிசோ கார்ப் அண்ட் இன்னர் எண்டோ கார்ப் அதாவது ஒரு பழத்தோட ஃபஸ்ட் லேயர் அவுட்டர் லேயர் நம்ம ஸ்கின்ல டச் பண்ணி எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த லேயர் எபிகார்ப்னும் அதுக்கு அடுத்த பல்பீர் ரீஜனை மீசோ கார்ப்னும் அதுக்கு அடுத்த ரீஜனை எண்டோ கார்ப்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு சென்டர்ல அதாவது இன்னர் பார்ட் ஆஃப் தி ஃப்ரூட் ஃப்ரூட்டோட சென்டர் பகுதியில் உள் பகுதியில் தான் இந்த விதைகள் அமைஞ்சிருக்கும் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பெரிக்கார்ப்பு அப்படிங்கிற ரீஜன் வெளியும் மீசோ கார்ப் அப்படிங்கிறது பெரிக்கார்ப்புக்கும் தட் இஸ் எப்பிகார்ப்புக்கும் எண்டோ கார்ப்புக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி எண்டோ கார்ப்புக்கு அப்புறமா விதைகள் அமைந்திருக்கும் சிம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ் சிம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பூவோட சிங்கிள் ஓவரிலிருந்து உருவானது தான் சிம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு மேங்கோ டொமேட்டோ அதாவது மாம்பழமும் தக்காளியும் இந்த சிம்பிள் ஃப்ரூட்ஸை பெரிக்கார்ப்போட நேச்சரை வச்சு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ் இன்னொன்று ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பெரிக்கார்ப்பத்தை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் பிஸ்டல்லிருந்து உருவானது அதாவது வந்து பிஸ்டல் அப்படிங்கிறது கைனீஷியம் அதுலேருந்து உருவானது இந்த பெரிக்கார்ப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃப்ளஷியாக சக்குலண்ட்டாக இருக்கும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் மூணு லேயராக டிஃப்ரென்ஷியேட்டாக இருக்கும் அந்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா எபிகார்ப் மிசோ கார்ப் எண்டோ கார்ப் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸு நிறையா வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்ரி ட்ரூப் பெப்போ ஹெஸ்பரேடியம் போம் பிளாஸ்டா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெர்ரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பெர்ரி அப்படிங்கிற ஃப்ரூட்டு பை கார்ப்லரி அல்லது மல்டி கார்ப்லரி சின் கார்பஸ் ஓவரியில இருந்து உருவானது பை கார்ப்லரி அப்படின்னா ரெண்டு கார்பல்ஸ் இருக்கும் இந்த டொமேட்டோ பிக்சர்ல இந்த கிராஸ் செக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு சைடு விதைகள் அமைந்திருக்கும் சென்டர்ல ஒரு தடுப்பு சுவர் மாதிரி ஒரு செப்டா இருக்குங்க இல்லையா அதுக்கு ரெண்டு சைடும் விதைகள் அமைந்திருக்குங்க இல்லையா அதைதான் ஒவ்வொரு சாம் ஒரு சாம்பர்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்னு இன்னொரு சாம்பர்னு டிவைட் பண்ணுறதுனால ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஒரு கார்பல் இது ஒரு கார்பல் ஸோ இந்த டொமேட்டோவில் டூ கார்பல்ஸ் இருக்கு இதே மாதிரி பெரி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பை கார்ப்லரி ஓவரியில் இருந்தும் வந்திருக்கலாம் அல்லது மல்டி கார்ப்லரியிலிருந்தும் வந்திருக்கலாம் சின் கார்பஸ் ஓவரி அப்படின்னா என்னென்னா 
இங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த டொமேட்டோல ரெண்டு கார்பரி ரீஜன் இருக்கு இந்த ரெண்டு கார்பரி ரீஜனும் பாத்தீங்கன்னா யுனைட் ஆகி இருக்குங்க இல்லையா ஃபியூஸ் ஆகி இருக்குங்க இல்லையா இந்த ஃபியூசிங் கண்டிஷனை தான் சின்கார்பஸ் ஓவரின்னு சொல்றோம் இங்க எப்பிகார்ப் வந்து ரொம்ப தின்னா இருக்கு மீசோ கார்ப்பும் எண்டோ கார்ப்பும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாத மாதிரி அமைஞ்சிருக்கும் பெரி ஃப்ரூட்ஸ்ல பல்புக்குள்ள சீட்ஸ் எம்பர்டாகி இருக்கும் பெரிக் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ தக்காளி டேட் பாம்ஸு கிரேப்ஸு பிரிஞ்சால் திராட்சை கத்திரிக்காய் இது எல்லாமே பெரிக்கு எக்ஸாம்பிள் அடுத்து செகண்ட் ஒன் ட்ரூப் இந்த ட்ரூப் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே மோனோகார்ப்லரி சுப்பீரியர் ஓவரியிலிருந்து உருவானது அதாவது மோனோகார்ப்லரி அப்படின்னா ஒரே ஒரு கார்பல் மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது இந்த தக்காளியில பாத்தீங்க இல்லையா ரெண்டு கார்பல் ரீஜன் இருந்தது சென்ட்ரல் ஒரு செப்டா இருந்தது அதுக்கு சைடு ரெண்டு சைட்லயுமே ரெண்டு கார்பல்ஸ் இருந்தது இங்க இந்த கோகன் பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கிராஸ் செக்ஷன்ல பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் எந்த டிவிஷன் செப்டாவும் இல்லாம ஒரே ஒரு ரவுண்டு மட்டும் இருக்குங்க இல்லையா அது வந்து ஒரே ஒரு கார்பல்ல இருந்து உருவானது சோ இதனாலதான் இந்த ட்ரூப் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே மோனோ கார்பலரி இருந்து ஃபார்ம் ஆனதுன்னு சொல்றோம் சுப்பீரியர் ஓவரி அப்படின்னா என்னன்னா இந்த ஓவரி அப்படிங்கிறது ரெசப்டக்களோட அட்டாச் ஆகி இருக்கும் எந்த இடத்துல அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் ஆன பெட்டல்ஸும் செப்பல்ஸும் அட்டாச் ஆகிருக்கிற பிளேஸுக்கு மேல அட்டாச் ஆகி இருக்கும் அதுதான் சுப்பீரியர் ஓபரின்னு சொல்றோம் இதுல ஒரே ஒரு சீடு மட்டும்தான் இருக்கும் இங்க பெரிய கார்ப் வந்து அவுட்டர் ஸ்கின்னி எப்பி கார்ப்பாகவும் ஃப்ளஷி பல்பி மீசோ கார்ப்பாகவும் ஹார்ட் அண்ட் ஸ்டோனி எண்டோ கார்ப்பாகவும் உருவாகி இருக்கும் விதைகளை சுத்தி இந்த கோகனட்டம் நம்ம யூஸ்வலா சாப்பிடுவோங்க இல்லையா ஒயிட் கலர்ல அது வந்து சீடுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய பார்ட்டு அந்த சீடு அப்படிங்கிறது நம்ம தேங்காய் உடைக்கும் போது ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் இல்லையா அந்த மஞ்சள் எல்லாம் உரிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஃபைபர் நார் நாரா வர்றதுதான் மீசோ கார்ப்பு கிரீன் கலர்ல இருக்கிறது வந்துட்டு எப்பி கார்ப்பு அந்த ப்ரௌன் கலர் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கிறது எண்டோ கார்ப்பு அடுத்து பெப்போ ஃப்ரூட்ஸ் டெவலப் ஃப்ரம் ட்ரை கார்ப்லரி இன்ஃபீரியர் ஓபரி அதாவது இங்க பெப்போ அப்படிங்கிற ஃப்ரூட் கேட்டகரிஸ் எல்லாமே மூணு கார்பல் இருந்து உருவாகி இருக்கும் இந்த கீழே கொடுத்துருக்க பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கார்பல்ஸ் வந்து மூணு கார்பல்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறத ட்ரை கார்ப்லரின்னு சொல்றோம் இன்ஃபீரியர் ஓபரி அப்படிங்கிறது இங்க ஓவரியோட பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸுக்கு கீழே அட்டாச் ஆகி இருக்கும் அதை வந்து இன்ஃபீரியர் ஓவரின்னு சொல்றோம் இங்க பெரிய கார்ப் வந்து ரொம்ப லெதரியா இருக்கும் மீசோ கார்ப்பும் ரொம்ப ஃப்ளஷியாகவும் எண்டோ கார்ப் ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு கொக்கும்பர் வாட்டர் மெலான் பாட்டில் கார்ட் பம்கின் அதாவது வந்து வெள்ளரி பழம் தர்பூஷினி பூசணிக்காய் எல்லாமே அடுத்து ஹெஸ்பரேடியம் ஹெஸ்பரேடியம் அப்படிங்கிறது மல்டி கார்ப்லரி ஓவரிலிருந்து உருவாகி இருக்கும் மல்டிலாக்யூலார் சின் கார்பஸ் சுப்பீரியர் ஓபரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் மல்டி கார்ப்லரி அப்படிங்கிறது கார்பல்ஸ் நிறைய இருக்கும் லாக்குலார் அப்படிங்கிறது சேம்பர் சேம்பரா நிறைய இருக்கும் நம்ம இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஆரஞ்சும் லெமனும் யூஸ்வலா நம்ம ஆரஞ்ச் பீல் பண்ணி சாப்பிடும் போது பாத்திருப்பீங்க சின்ன சின்ன பீஸ் பீஸா இருக்கும் இல்லையா ஏன் இந்த மாதிரி பீஸ் பீஸா இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து லாக்யூல்ஸ் மல்டி லாக்யூல்ஸா இருக்கும் லாக்யூலார் செக்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது சின் கார்பஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் நான் சொன்னதுதான் இந்த கார்பல்ஸ் எல்லாமே ஃபியூஸ் ஆகி இருக்கும் சுப்பீரியர் ஓவரி அப்படிங்கிறது ஓவரியோட அட்டாச்மெண்ட் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ்க்கு மேல இருக்கும் ஃப்ளார்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளார்ல இருந்து ஃப்ரூட் டெவலப் ஆச்சுன்னா அதை வந்து ஹெஸ்பரீடியம் டைப்னு சொல்லும் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரூட் வால் வந்துட்டு எப்பி கார்ப்பு மீசோ கார்ப்பாவும் எண்டோ கார்ப்பாவும் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது யூஸ்வலா ஆரஞ்சுல நம்ம பீல் பண்ணி எடுக்கும் போது எப்பி கார்ப்பையும் மீசோ கார்ப்பையும் பீல் பண்ணி எடுத்துட்டு எண்டோ கார்ப்ப மட்டும்தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் அந்த எண்டோ கார்ப்புக்குள்ள இருக்கிறது தான் ஜூசி ஹேஸ் அந்த ஜூசி ஹேஸ்ல தான் எடுபிள் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கும் இந்த எப்பி கார்ப்பையும் மீசோ கார்ப்லையும் பர்டிகுலரா எப்பி கார்ப்ல வந்துட்டு ஆயில் கிளான்ஸ் இருக்கும் எண்டோ கார்ப் வந்துட்டு டிஸ்டிங் சாம்பர்ஸா டிஃபரன்ஷியேட் ஆகி இருக்கும் அடுத்து போம் இதுவும் மல்டி கார்ப்லரி சின் கார்பஸ் இன்ஃபீரியர் ஓவரிலிருந்து ஃபார்ம் ஆனது தான் 
இன்ஃபீரியர் ஓவரி அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஓவரியோட அட்டாச்மெண்ட் ரெசப்டக்கல்ல ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸுக்கு கீழே இருக்கும் சின் கார்பஸ் அப்படிங்கிறது கார்பல்ஸ் எல்லாமே ஃபியூஸ் ஆகி இருக்கிறது மல்டி கார்பலரி அப்படின்னா கார்பல்ஸ் நிறையா இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ளார்ல இருந்து உருவாகிற ஃப்ரூட்டை போகணும்னு சொல்லுவோம் இங்க ரெசப்டக்களும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு யூஸ்வலா நான் ஏற்கனவே டெஃபினேஷன் சொல்லும் போது என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறது ஃபெர்டிலைஸ்ட் அண்ட் ரைப் அண்ட் ஓவரி அப்படின்னு இங்க ஓவரியோட சேர்ந்து இந்த ரெசப்டக்களும் ஃப்ரூட்டா டெவலப் ஆகும் இந்த கிராஸ் செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிளோடது கொடுத்துருக்கோங்க இல்லையா அதுல உங்களுக்கு தெரியும் இந்த திக் லேயரா இருக்குங்கிறது இல்லையா அது வந்து ரெசப்டக்கல் அதுவும் பல்புக்குள்ள ஃப்ரூட்டா சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகும் இங்க எப்பிகார்ப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தின் ஸ்கின்னியா இருக்கும் என்டோகார்ப் அப்படிங்கிறது கார்டிலீனியஸ் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும் என் அந்த ஆப்பிள சீடுக்கு பக்கத்துல தொட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தின்னா கெட்டியா போனியா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இல்லையா அதுதான் என்டோகார்ப் அப்படிங்கிறது அடுத்து பிளாஸ்டா இதை வந்து ஃப்ளஷி இன்டெகிஷன்ட் ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்லுவோம் இன்டெகிசன்ட் அப்படின்னா யூஸ்வலா எல்லா ஃப்ரூட்டுமே மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறமா வெடிச்சு செதறும் இல்லைங்களா அதோட சீட் டிஸ்போசலுக்காக எல்லாமே வெடிக்கும் ஆனா இந்த ஃப்ரூட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெடிக்காது இந்த ஃப்ரூட் மல்டி கார்புலரி மல்டி லாக்குலார் இன்ஃபீரியர் ஓவரில இருந்து உருவானது இங்க பெரிகார்ப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப டஃபாகவும் லெதரியாகவும் இருக்கும் சீட்ஸ் எல்லாமே இர்ரெகுலர் அதாவது வந்து ஒரு முறையான அமைப்பு இல்லாமல் டெஸ்டாவோட அட்டாச் ஆகி ஒரு எடுபிள் போர்ஷனாக ஆக்ட் ஆகுது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ கிரானட் நன்றி